ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം എഗെയിൻ ടു ഫോർ സി ലേണിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡ്യൂളായ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അഥവാ ഐ സി ടിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് എന്താണ് ഐ സി ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റേഡിയോ ടി വി ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ഇതിനെ കളക്റ്റീവായി പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അഥവാ ഐ സി ടി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ടി വി റേഡിയോ പോലുള്ള ഡിവൈസസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തെല്ലാം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനലൈസിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ മെഷറിങ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രാൻസ്പെറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും മെഷർ ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലെ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഐ സി ടിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് സാധാരണയായി എക്സാമുകളിൽ നിരന്തരമായി ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ ആൻഡ് അസിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്താണ് സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസ് വഴി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരേ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസിനെയാണ് സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈവ് ടി വി ഷോസ് ഓർ ലൈവ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരേ സമയത്താണ് അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസിനെയാണ് സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആ സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസ് വഴി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരേ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസിനെയാണ് ആ സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ എക്സെട്ര ഇതിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസിനെയാണ് ആ സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് മൂവ് ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഐ സി ടിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂളാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജനറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സൈസ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജിനും മെമ്മറി പർപ്പസിനും മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ
സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്സും ഡിസ്ക്സും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോബോൾ ഫോർ ട്രാൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ കൺസംഷൻ ഓഫ് പവർ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കൺസംഷൻ ഓഫ് പവർ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി വാസ് യൂസ്ഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജിയും മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജിയും ആയിരുന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ സി എൽ ടു നയൻ ഡബിൾ സീറോ പി ഡി പി എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പ്രസൻറ്റ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി വാസ് യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് ജനറേഷനിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി അഥവാ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് യൂസ് ഓഫ് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡൻഡൻ്റ് ആറ ഓഫ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇതിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ബി എം പി സി ആപ്പിൾ മക്കിൻഡോഴ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതാണ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെയിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ അതായത് ഇതിലെ ഡാറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഇതിലെ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷന് കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് അക്കുറസി വളരെ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഇതിലാണ് ബൈനറി സിസ്റ്റം സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബൈനറി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന ഫീച്ചറും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അക്കുറസി എന്ന ഫീച്ചറും കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ സൈസിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ്റെയും ബേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെയിൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ബിഗ് സൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മിഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം സെവറൽ ആക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം അതായത് ഒരു സമയത്ത് സെവറൽ ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെയാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ യൂസർ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ യൂസർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെയാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒറ്റ പേഴ്സൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെയാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മെമ്മറി പവർ കൂടുതലായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് സ്മോളും ഇൻഎക്സ്പെൻസീവും ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്പ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെസ് മൂവ് ടു സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എ റിസംബിൾസ് എ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബി റിസംബിൾസ് ആൻഡ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സി റിസംബിൾസ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അക്കുറസി എന്ന ഫീച്ചറും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന ഫീച്ചറും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് സി ഇസ് ദ ആൻസർ ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ബോത്ത് എ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ബി വാക്കം ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് വാൾസ് സി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരുന്നു വാക്കം ട്യൂബ്സും വാൾസും ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസസ് ആർ വിച്ച് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാങ്കിങ് എയർലൈൻസ് ആൻഡ് റെയിൽവേ എക്സെട്ര ഫോർ ദയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ദ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രോസസ് ഡാറ്റ അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് കൺകറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്ഷൻ എ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റെയിൽവേയിലും എയർലൈൻസിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേൺ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ ദ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ സി ഡി സി ഓപ്ഷൻ എ സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ ഓപ്ഷൻ ബി അസിംഗ്രോണസ് മീഡിയ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് നമുക്കറിയാം സിംഗ്രോണസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസ് വഴി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരേ സമയത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ സി ഡി സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പാർട്ടി